。喂，喂，哦哦哦，小慧啊，你在哪儿呢？啊，我我我和朋友在外面呢。怎么办？我的包丢了，好多东西都在里面呢。什什么？你你的包丢了？嗯，你快来救救我吧，我还没吃饭呢。你在哪儿啊？我现在就过去。我现在接近公园。哦，等我。搞的，这都两点了，这臭小子给我搞什么鬼啊？啊！哎呀，哎呀，你你怎么这身打扮啊？你干嘛去了？简直比男模还帅！哦。一个朋友拍微电影，让我帮他演个角色。走，不我送你回家。人家还没吃饭呢，家里也没个人，你就忍心让我这样一直饿着呀？嗯，你是不是还有事？那我跟你一起去。哦，走，吃饭，带你去吃饭。我要去环岛中心吃菲力牛排。那可是全市最贵的地方，吃一顿饭得花一千块钱。现在小木还生着病呢，等我多赚点钱再陪你去吧。嗯，我要吃，我就要吃吗？我就要吃，我就要吃吗？啊，嗯，<笑>好了，我也知道指望不上你，那走吧，我们找个便宜的地方去。小气怪，<笑>哎，走，快走吧。哎，你慢点儿。<笑>你不知道，我最近特别倒霉。昨天又被好丽人骂了一顿，他嫌我给模特配的首饰不好看，要什么欧美范儿，什么亮闪闪的。你说俗不俗啊？他又不是造型师，凭什么说我搭配的不好看？人家打字也都让我去做，他在哪瞎操什么心呢？去，吃饱了吗？你怎么了？我说的话好像一句都没听进去。想什么呢？好丽人，哟，你今儿怎么打扮的那么女人啊？我看看，真好看。哎，你干嘛去啊？还要问吗？参加同学会？同学会在这边，走吧。哎，我刚想起来。我还有点事儿，那有什么事儿啊？你不是说还约了朋友来吗？说话不算数啊！我有点累了，一共俩小时，能累死你啊？你不去不是可惜了这身行头吗？还看见余威啊？不至于的，人家都说了，初恋的爱不叫爱，那叫好奇。没准人家余威早就忘了，你还在这耿耿于怀呢，小不小心眼儿、啊、你？我要是你，我就大大方方的走进去，让人家看看我好丽人现在活得有多么的精彩，也让余威看看我现在有多么的优秀。嗯，走吧。我这衣服不行吧？我回去换一件算了。你这衣服特别好，走吧。余威早就到了，哎，看看那女的长得可行。嗯继续恩爱呢？哟，还挺亲密的啊！啊，也没什么嘛。你看，就是在众人面前秀恩爱吧。还有啊，我觉得他女朋友长得不怎么样啊。你看看那品味，哎呀，那身衣服特别像乌山夜市买的
小慧啊，你吃饱了吗？周末陪你女朋友吃个饭，至于这么着急吗？吃饱了吗？吃饱了吗？你都问我七遍了，人家已经吃得很快了吗？这才吃了半个多小时，平时这面我都是一根一根吃的，啊，哼。天呐，哟，苏在强啊！嗯，是啊。哎，好久不见啊！哦，我现在在博子当主编了。不过听说你们绿城做的也不错，要不介绍几个朋友给我认识呗？哎，中远城的那面，我们过去看看。好啊，好啊，走走走，我先过去了。是吧？哎，丽人呀，真的是你啊！刚才我们还聊起你了，你怎么不进去啊？你一个人来的？哎呀，现在的女生要求高，这很正常。我认识几个条件不错的，要不帮你介绍介绍？我先失陪一下，我那边有几个好朋友，来，我给你们介绍介绍。好，我先去了我要迟到了，马上要开拍了。谁啊？你的朋友我都认识的，要不一会儿我跟你一起去？哦、啊，大毛的朋友，我也才刚认识的，你去有点不方便。嗯，好吧。哎，那你接这活儿有钱吗？当然有钱了，不给钱我能去干这活吗？哦，那那你先走吧，一会儿我自己回家。嗯。那我先走了，完了打电话。嗯。哎，不好意思，啊，我接个电话啊。哦，好。喂，大毛，我小慧。找我什么事啊？你朋友是不是找李阳拍微电影去了？给多少钱啊？找李阳拍微电影？你有没有搞错啊？什么？我我搞错了。行了行了，挂了啊，我有事儿呢啊。啊，我来介绍一下，这是我大学的同学，曹丽人。哦，你好，经常听玉薇提起你。他说啊，在大学的时候，不管什么比赛，只要和你一组，准能拿第一。我还有点事情，我先走了，失陪。哎、啊，就走了。不多聊会儿吗？师傅，麻烦您快点行吗？开的已经够快的了，大叔，还能再快一点吗？已经开的够快的了。好久不见了，你还好吗？对不起，我来晚了。
这位是？啊，我是丽人的朋友，叫我李昂就好了。你好。啊，你好，余威。我看过你的魔术表演，很精彩。你好，我是任月，余威的未婚妻。你好。亲爱的，想吃什么？我去拿。放抹茶蛋糕。你吃什么？随便。你们先聊，我一会儿就过来。哎，我女朋友啊，今天特别忙，所以没空来。你呢？明天聊。哎，好。于大魔术师，有个这么漂亮的女朋友，也不介绍给我们认识认识。哎，于薇这些年啊，把你藏得那么好，我们都没见过你。来，介绍几个老同学给你认识。走吧，走吧，走吧，走吧。嗯、呃，去吧。走吧。啊、嗯，我去接个电话。好，你去吧。这几年还是一个人吗？不会啊，怎么可能呢？你怕我问的问题真的很幼稚。刚才见到你的时候，我都没敢认你。我是不是变老了？怎么可能呢？是更漂亮。嗯、你男朋友真的很幸运，能找到你这样的女人。你也一样啊，成了大名鼎鼎的魔术师，身边还有这么温柔漂亮的未婚妻陪你，真是幸福啊。怎么了？不高兴了？我怎么可能不高兴呢？<笑>开个玩笑啦。哎，对不起，小姐，啊、您找哪位啊？我我找我男朋友，他在里面。请出示你的请柬。在，在我男朋友那儿，我都已经来晚了。今天我们活动很重要，没有请柬不能进去。保安大哥，你就帮帮忙吧。你也知道这次活动很重要，我都已经迟到了。小姐，你不要为难我。哎，小姐，哎，啊，都几点了？这马上就要结束了，大哥，你看，喂、哦，你怎么在这儿？我们见过的呀，上次在咖啡馆，你跟好丽人握手。临时演员还是跟我姐一块退啊？啊，先失陪一下了，他们还等着我拿吃的过去。啊嗯、你说，跟我姐到底什么关系？啊，没什么关系。不可能，没关系怎么会来这儿呢？我们要么自己来，要么跟另一半来，怎么可能呢？啊，我是说，没有不正当的关系，我们是很纯洁的男女朋友关系。男女朋友？哎，临时演员吧。失陪了。嗯。喂，聊什么呢？这么开心呀、啊？还聊着呢，聊什么呢？没什么，只是和丽人聊聊上大学的时候我们一起参加比赛的情况。东朗东朗，找一下三二五八的车主，让他出来挪车。好的，马上就来。服务员，嗯，谢谢。嗯，接着聊吧。我们该走了，你妈妈还等着我们呢。今天是她的生日吧？
你妈妈不是。戏吗？你不是在当演员吗？少爷呢？道具呢？灯光呢？你怎么回事啊你？你演谁啊？小慧，我们先走吧。你给我说清楚，这个女人怎么在这里？啊？你指什么指啊？我们同学会请来的都是有名有姓的，你怎么不请自来啊？这是我男朋友，我来不行吗？吵架，该喝什么喝什么去。知道了，没完最好，我还怕你一扭头就走人了呢。小慧，听我说，社里让我赔相机的事，你知道吧？那事跟相机没有关系。这跟相机有关系，好了一人让我全额赔相机，你也知道我肯定赔不了。刚才是他们同学聚会，你也知道他没有男朋友，所以他让我冒充他男伴，相机的钱能少一半呢。你不用编故事给我听，杂志社是他们家开的吗？他说什么你都信，你们俩肯定有问题。你要是不想跟我在一起，你跟我说就是，我走吗？我走还不行吗？你干嘛要背着我这样？以后让我面子往哪儿放啊？小慧啊，你就这么不了解我，不信任我？我什么时候做过出轨的事？我们两个在一起这么多年了。我什么时候做过对不起你的事情？郝丽人比我大六岁了，我出轨不找个年轻的，我找她这么个女魔头，我有毛病啊！那你还拉她的手？那不是演戏吗？演的就是男朋友，为了那个相机，就假装这么两个小时，多划算啊！有这几万块钱干什么不行啊？而且还要给小木买药，我只能答应她了。那你应该早告诉我的。我也没有想到会搞成今天这样，我就是怕你担心，怕你把事情想歪了。算了，现在你都知道了，别生气了。我是任月，玉薇的未婚妻郝丽人，你怎么样了？昨晚上一晚上没睡吧？关你什么事啊？没什么呀，我关心关心你啊
，我不需要你的关心和安慰。你别这样嘛，我不放心你啊。说，你想干嘛？昨天那个男的到底怎么回事？他说他是你男朋友，最后又出来个女的。你该不会真像他们议论的那样，跟有夫之妇会上了吧？你爱怎么想就怎么想吧，随便你。你别以为我不知道，这不就是咖啡馆跟你拉手那小帅哥吗？你找谁不好，偏偏找个有女朋友的。你看现在弄到什么事儿？我跟你说，舅舅怎么着也是著名的大企业家，上的都是金融杂志的封面，可别回头让你给弄个上个娱乐版的头条。还有啊，虽然现在没几个人知道你跟郝亚军是父女关系，但怎么着你也得检点一点吧。要是让舅舅知道你现在这种状况，那家里还不得闹翻天了呀？你说完了没有啊？我还没说完呢。你跟那男的到底什么关系啊？我跟他能有什么关系啊？你看，我就说吧，就是一临时演员。演砸了吧？嗯、总监，我觉得你这么做太过分，太冒险。你就不敢这么做吧？我又没错，就是你该这么做。你敢这么做吗？你试验过吗？你试吗？你就这么欺负？哎，你怎么才来啊？啊，行了，走走。走。我问你，你昨天晚上干嘛去了？大学同学聚会啊。哎呀，你看看那微博上的闹翻天啊！啊！看你看看，这次你死定了，你肯定会被炒鱿鱼。炒就炒，他炒我之前，我先炒了他。切！我把李小辉叫进来。等等，等，这种人应该马上开除。哦，你不方便。哎，你真的不能去啊！哎呀，你讨厌死了！哎呀，哎呀你要小心。开啊！哎呀，好厉害，我找你有事。这是什么？拿回去重做！你、你、你！我、我、我才不懂！忘的。这是下一期的样刊，您审核一下。您看就行了。我已经看过了，天娜这一期做的几个栏目都相当不错，以我的经验，肯定会有突破。嗯。哎，你妹妹谈恋爱了？您是说天娜还是丽人啊？当然是丽人了。天娜这不是天天在谈吗？哎呦，这我还真不太清楚。她最近也挺忙的。忙？她每天忙什么？微博？那个微博？把他和一个男人的照片都传遍了，像什么样子？还在同学会上闹，成何体统？爸，您还玩微博呢，潮人呢？您偷偷关注丽人的吧？我没功夫关注他，找个机会好好沟通一下嘛。我是他爸，他从来就没有主动给我打过一个电话，从来不主动回家吃饭，我的死活跟他一点关系都没有。哼，沟通？怎么沟通？嗨，丽人就随您了，嘴硬。好面子，呃，爸，没什么事儿，我就先出去了。嗯，哎，抽空去看看他。
这乱七八糟的，到底怎么回事？哎，好嘞。哎呀，好了，实在不行就别干了呗，不就是个小破杂志社吗？哎，现在这些小领导就是这样，拿个鸡毛当令箭，拿自己的员工撒气，算什么本事啊？这，不就是个破领导吗？有什么了不起的？等我有了钱，把整个杂志社买下来，还要受这份气？那个女的就是看我不顺眼。三十多岁了，嫁不出去，她没人要就拿我撒气。她就是知道我是李阳的女朋友，她嫉妒我，她当然生气了。看你年纪轻轻的，找到了这么英俊、这么能干的小伙子当男朋友，她能不嫉妒吗？哎，他怎么认识我儿子的？哦，我是说，他知道我有男朋友了。哦，所以他嫉妒你。他都那么大年纪了，还在那儿晃悠呢。你找到了幸福了，他能不生气吗？我做错什么了吗？我，他当着那么多人的面对我大吼大叫的。阿姨，我是把你当成亲妈妈的，我才跟你这么说的。我真是受不了这个女人了。对这种人呐，你就得顺毛驴。他好了，你怎么都好；他不好了，你怎么都不对。爸爸，什么叫顺毛驴啊？顺毛驴啊，就是顺着领导的毛个驴。妈妈，姐姐的领导身上是不是有很多很多的毛啊？姐姐的领导是不是大猩猩啊？<笑>不是，你还小，等长大了你就知道了。画画吧，来啊，画画画画。啊，哎，儿子，回来了。<笑>怎么了，小慧？有人惹他生气了，安慰安慰吧。我给你倒水去。喂，怎么回事啊？还不是好绿人。我今天本来打算不干的，他倒好，还没等我说完呢，就当着全社人的面让我下不来台。不就是因为你摔坏相机的事儿吗？故意拿工作来刁难我。这一期的《流光魅影》城市灯光夜景，我觉得拍的不是很好。你干嘛？你站住！哎，你等一下，你怎么就不听了？你站住！你等一下，你干嘛？郝总监，他是硬闯进来的，我拦了，没拦住。您说，您再说一句，我就把他赶出去。行，我一会儿给你打过去。我没去找你，你倒是来找我了。这、就是我自己的相机，拿去卖也能值两万块，剩下的我会想办法在十天之内还清。我李阳就算卖血，也不想再欠你好利人任何东西。我告诉你，有什么不满就冲着我来好了，请你不要给林小慧施加压力，咱俩的事跟她没关系。请问，我把他怎么了？工作完成不了，就应该有压力。杂志社不是给他开的，我可没时间像哄小孩一样哄着他。受不了就走啊！以他的这种水准待在这里，我已经够仁慈的了。如果不是看他一个女孩子在外面打拼不容易，我早就把他给开了。你还好意思跑到这儿来跟我理论？我好利人，可没有义务来教他。出去吧。嗯、这个相机跟了我多年了，先放在这里用吧。一般的封面和插页图就用这个拍，分辨率绝对够用了。等我攒够了钱，再把它赎回来。主编。
杂志印出来了，这个是样刊，你看一下。啊，你放这儿吧。嗯。哎，等会儿。嗯。这给好一人寄一本过去。哎，好。这边，您知道吗？大伙都在说，这次您做的这几个项目呀，特别好，肯定能大卖。真的？当然啦。那就给他多寄几本。嗯，好。嗯，借好利人的眼睛看世界，呵呵。嗯，我已经去问过了，你们家以前的老房子被一个很有钱的老板给买走了，但是没有人住，也没有出租，里面的东西都没有动。谁买的？就是他。看来，他对你们母女俩还是很有感情的，要不然也不会花那么多钱把房子买回来空着。哼，有感情，有感情，当年就不会离开我了；有感情，就不会害得我妈自杀，也不会在我这个女儿失踪以后，不管死活，不问下落。那你打算怎么去找他？我想要看看，他是个什么样的人。现在过着什么样的生活？同样是女儿，为什么可以丢下我？他老婆很多年前就已经病故了，这你知道？那就让他女儿偿还，把我这些年应得的，通通的还给我。你去查查，他女儿是谁？好，我帮你查。哎呀，这么多钱，你就真替他还了？我真怀疑你们俩现在什么关系？那怎么办啊？领导催我，他也还不上，我就给他垫上了。领导又没给你规定到底要什么时候还，你急什么呀？我看事情没那么简单。就这么简单？我现在就等着李阳给我还钱了。哎，我说，你可千万别给我说出去啊！万一被我听到，我可饶不了你。出事了！出事了！出事了！坏了！坏了！郝总监，达子姐，你看这事儿怎么办啊？他们出的这一期杂志和咱们接下来要出的这期杂志一模一样。真的？这主题怎么会一样呢？不知道。他们每月月初发刊，我们月中发刊，肯定是赶不上了。就算稿子连夜重写、排版、印刷，也还是来不及。两个摄影师，一个在东京，一个在上海。最关键的问题是，这主题被抄了，我们做什么呀？对呀、啊。看看。连图片都是一样的，郝总监怎么办呀、啊？必须换掉主题。哎，这位小姐，你不能进去。我们领导现在很忙，你不能进去啊。哎，小姐你，小姐，对不起，董事长。怎么拦都拦不住，你先出去。哦，好。怎么了？脸色这么难看？堂堂好事集团的董事长，为了跟我打赌不择手段，传出去不惜丢人呐！跟谁说话呢？你们快打起来了！知不知道我是你父亲？你自己看看，我倒是要听听你是怎么跟我解释的。怎么会一模一样？你指使方天娜偷我的主题，你们杂志社怎么一点道德都没有？我真不知道怎么回事。好，董事长，你演的可真像，可以去拿奥斯卡奖了。当年你在我妈妈面前也是这么演的，好让她在外面不知道你有小三儿，让她死不瞑目。当年你这么背叛我妈，现在又来欺负我，我怎么会有你这么一个爸爸？你心里根本没有我妈，更没有我这个女儿，卑鄙，无耻！王秘书，董事长，去，把田娜给我找过来。可是主编他，他怎么了？他刚走了，而且他不让我跟您说他刚才来过了。去找，挖地三尺也要给我找出来。好，舅舅气成那样，不能自投罗网啊
，父女俩为这么点小事儿，怎么那么爱较劲啊？受害的还是我，怎么办呢？还是先避避风头再说吧。英国去过了，去韩国不行。啊、你没长眼睛啊你！你，小姑娘，是你。不好意思啊，我不小心撞着你，是我不长眼睛。但是你也要长眼睛，是不是？你要一不小心开到沟里去了，可怎么办呀？我就一路平。这样行吗？哎、嗯，太高了，太高了，真腻了。你再还得再高点。天哪，三大虎，怎么回事啊？啊，怎么弄成这样？啊，是不是你？是你撞的？妈妈，不怪他，是我自己不小心的。那谁，你扶我起来，跟我舅舅说两句。不要你，走开。来，舅舅。你别生我气了，我就是太想姐姐跟我们一起回家住了，我才想出这样的馊主意的。嗯，你别生我气了，哥，你劝舅舅不要原谅我。爸，您说句话吧，天娜也知道错。是啊，哥，他也是替你着急，才一时糊涂。别说了，好好养伤。那你原谅我了吗？养好了伤，做一期让我满意的稿子，我就既往不咎。真的？哦、哎呦，小心呐！哎呦，你看你，妈妈，我脖子疼。你们先走吧，我自己休息一会儿。那我一会儿给你送饭啊。不用了，妈妈，有他照顾我就行了。也不能让他白撞你女儿，是不是？你能照顾我女儿吗？没问题，没问题，阿姨没问题，没问题。嗯，你们回去吧。走吧。有事打电话。还不快放我下来啊！你全亏有了你，不然这戏我都不知道怎么把它演完。天哪，我最爱演戏了！下次有这样的好事儿，叫着我啊！那怎么行啊？那不穿帮了吗？快帮我把它拆了！啊！哎，我演的怎么样啊？嗯，非常好。<笑>哎呦！睡啊，讲主题。郝总监真的是越来越有活力了。喂。嗯，好的。这个要是不能抵押的话，我真的没办法了。你告我也行，怎么处理随你便吧。给你一个将功补过的机会，怎么样？我又不是演员，拜托你好不好？别再让我演什么男朋友的角色。那，啊，小心点儿，相机很贵的。哼，我问你，你微博上的面馆在哪儿？我的微博，你偷偷关注了？我哪有时间跟你废话？快说，在哪儿？那个面馆是我爸爸的。怎么了？我想做一期有关于美食的主题。杂志上的美食主题用片穿，总监你没事吧？我要做的不是以往的各国特色和大众都消费不起的昂贵的东西，这一次我要做一个幸福的晚餐，它既便宜又普通
，可不是靠金钱可以买来的感觉。Feeling， 你懂吗？啊、算了算了算了，以你的这种智商，跟你说一百遍你也不会懂的。走吧，带我去面馆。呃，等等，你刚才说将功补过是吧？是不是得先说清楚？相机的钱等你攒够了再给我，我可以给我的领导通融通融。又来这一招！你说话真的管用吗？我好利人做事情，向来是一言既出，驷马难追。行，那我就再相信你一次。不过，我爸妈不知道我在外面打工，他们还以为我在外面读研呢。所以你千万别说漏了，你就说你是我一个好朋友。当然是好朋友了，姓好的朋友嘛。算是吧。还有啊，你别再欺负小慧了，她可是我女朋友。啊，知道了，你都说了八百遍了，干脆刻在头上算了。还有啊，在拍摄的时候别随便动我家东西，我妈不高兴。我妈那个人特别讲究，她还有洁癖，千万别把面馆给弄脏了。那你自己拍吧。我刚才没听错吧？你让我自己拍？你家的店当然你自己拍了。哎呀！总监啊，你这人真是太好了，谢谢总监姐姐，你真是太通情达理了。别叫我姐姐啊，把我叫姥姥，不好听。又是这样，我不是顺着小木脚。叔叔阿姨，谢谢你们。李安，今天也要谢谢你。应该是我谢谢你，让我拍这个主题。你看，忙了一个下午，连碗面都没有吃。哎呀，辛苦了，辛苦了。姑娘，那个图片大不大？很大。啊。收广告费吗？不收。<笑>吃碗面再走吧。不用了，阿姨，我们还得回去赶工，明天就要印刷了。等我们杂志出来之后，一定给你们送一本过来。多送几本，我们挂在里面当个招牌，没问题。行，那我先走了。别忘了，多拿几本。知道了。等一下，这个你忘拿了？我一直把我的相机当朋友一样，对我来说，他是和我有无数回忆和感情的宝贝。所以，我只有一个要求，希望你能替我保管好它，我会尽快把它赎回来的。作为一名专业的摄影师，连吃饭的家伙都没有，还怎么摆 pose 泡妞啊？记住，做任何的坏事儿都不要忘了自己的作案工具儿子，你这朋友真不错，还不收我们广告费。
这一看就知道是个大家闺秀，她老公特有本事吧？妈，你喜欢这样的媳妇儿啊？哎，找媳妇儿啊，要找小慧那样的，有个固定工作就行。别看她现在有出息、挣钱多，这女人呐，要以家庭为重。咱们不能找了跟没找一样，你说对吗？你说什么？哎呀，进去吧。<笑>怎么知道我在这儿啊？我们两个从小一块长大，你的习惯跟个性我还不清楚吗？那舅舅和妈知道我出院了？他们不知道，我刚从医院过来，医院说根本就没有你这个人。我一听就知道你在这儿，你还想躲到什么时候啊？我躲什么了？你偷了我的主题？没有。你还说没有？就看了一眼，看了一眼，你倒挺厉害啊！看了一眼就原封不动的给我复制了一遍。你知道这样做的结果怎么样吗？这是这个行业的大忌讳，如果传出去的话，脖子的声誉立马毁于一旦。你不会说出去的吧？我这么做都是为了你跟舅舅好。借口？什么为了我好？为了我爸？我看分明就是为了你自己。方天呐，你看看你自己，上班迟到，下班早退，除了化妆品和衣服，你还知道点什么？跟你谈点业务上的事情，你又听不懂，听懂了又不会做，做了你又做不好，你这是为谁在干、啊？是为了博资，为了你自己好吗？你就这么自己对付自己啊？下属和同事不说你，是因为给你面子，都二十好几的人了，就不能长点心吗？还有，我没有想到，你现在的行为居然越来越恶劣，当起小偷来了。这样传出去，让你舅舅的面子往哪儿搁呀？你说我是小偷？那你干脆说出去好了，告诉别人东西是我偷的，我剽窃你的创意，我是个什么都不如你的笨蛋，好了吧？你跟我急什么呀？我承认我有私心，我就是想赢你一次，一次都不可以吗？我就是不想老活在你的阴影底下，我什么都不如你，无论我有多么努力，舅舅妈妈都觉得我不如你要好，我怎么就不如你了？你讲过我的感受吗？你自私，你就只会想你自己。我是不会说出去的。这次我原谅你，不光是因为我是你姐，也是为了好事。如果以后硬把你失败的原因都推在我身上，那你就是大错特错了。如果你想要人家关注你，想要得到荣耀，就要自己努力。如果你一直这样下去，非但我不同情你，我会更看不起你。想要的东西就要自己去争取，有本事自己写出好的稿子来，要不然你就永远当一个失败者。你有什么资格说我呀？你的生活还不是一团乱？不就是几篇破稿子吗？我也能把它写出来，我一定写一篇比你还好的稿子。好，那我就等着。还有，以后不准随便进我的办公室，更不许再掺和我的私生活。这个要是不能抵押的话，我真的没办法了。你告我也行，怎么处理随你便吧。给你一个将功补过的机会，怎么样？我又不是演员，拜托你好不好？别再让我演什么男朋友的角色。那，啊，小心点儿，相机很贵的。哼，我问你，你微博上的面馆在哪儿？我的微博，你偷偷关注了？我哪有时间跟你废话？快说，在哪？那个面馆是我爸爸的。怎么了？我想做一期有关于美食的主题。杂志上的美食主题用片儿穿，总监你没事吧？我要做的不是以往的各国特色和大众都消费不起的昂贵的东西。这一次，我要做一个幸福的晚餐，它既便宜又普通，可不是靠金钱可以买来的感觉。feeling， 你懂吗？啊、算了算了算了，以你的这种智商，跟你说一百遍你也不会懂的。走吧，带我去面馆。
。呃，等等，你刚才说将功补过是吧？是不是得先说清楚？相机的钱等你攒够了再给我，我可以给我的领导通融通融。又来这一招，你说话真的管用吗？我好猎人做事情，向来是一言既出，驷马难追。行，那我就再相信你一次。不过，我爸妈不知道我在外面打工，他们还以为我在外面读研呢。所以你千万别说漏了，你就说你是我一个好朋友。当然是好朋友了，姓好的朋友嘛。算是吧。还有啊，你别再欺负小慧了，她可是我女朋友。啊，知道了，你都说了八百遍了，干脆刻在头上算了。还有啊，在拍摄的时候别随便动我家东西，我妈不高兴。我妈那个人特别讲究，她还有洁癖，千万别把面馆给弄脏了。那你自己拍吧。我刚才没听错吧？你让我自己拍？你家的店当然你自己拍了。哎呀、啊，总监啊，你这人真是太好了，谢谢总监。姐姐，你真是太通情达理了。别叫我姐姐啊，把我叫老了，不好听。又是这样，我不是顺着小木脚。叔叔阿姨，谢谢你们。李安，今天也要谢谢你。应该是我谢谢你，让我拍这个主题。你看，忙了一个下午，连碗面都没有吃。哎呀，辛苦了，辛苦了。姑娘，那个图片大不大？很大啊。收广告费吗？不收。<笑>吃碗面再走吧。不用了，阿姨，我们还得回去赶工，明天就要印刷了。等我们杂志出来之后，一定给你们送一本过来。多送几本，我们挂在里面当个招牌，没问题。行，那我先走了。别忘了，多拿几本。知道了。等一下，这个你忘拿了？我一直把我的相机当朋友一样，对我来说，他是和我有无数回忆和感情的宝贝。所以，我只有一个要求，希望你能替我保管好它，我会尽快把它赎回来的。作为一名专业的摄影师，连吃饭的家伙都没有，还怎么摆 pose 泡妞啊？记住，做任何的坏事儿都不要忘了自己的作案工具儿子，你这朋友真不错，还不收我们广告费，这一看就知道是个大家闺秀。她老公特有本事吧？妈，你喜欢这样的媳妇儿啊？哎，找媳妇儿啊，要找小慧那样的，有个固定工作就行
。别看他现在有出息、挣钱多，这女人呐，要以家庭为重。咱们不能找了跟没找一样，你说对吗？你说什么？哎呀，进去吧。<笑>怎么知道我在这儿啊？我们两个从小一块长大，你的习惯跟个性我还不清楚吗？那舅舅和妈知道我出院了？他们不知道，我刚从医院过来，医院说根本就没有你这个人。我一听就知道你在这儿，你还想躲到什么时候啊？我躲什么了？你透露我的主题？没有。你还说没有？就看了一眼，看了一眼，你倒挺厉害啊！看了一眼就原封不动的给我复制了一遍。你知道这样做的结果怎么样吗？这是这个行业的大忌讳，如果传出去的话，脖子的声誉立马毁于一旦。你不会说出去的吧？我这么做都是为了你跟舅舅好。借口？什么为了我好？为了我爸？我看分明就是为了你自己。方天呐，你看看你自己，上班迟到，下班早退，除了化妆品和衣服，你还知道点什么？跟你谈点业务上的事情，你又听不懂，听懂了又不会做，做了你又做不好，你这是为谁在干、啊？是为了博资，为了你自己好吗？你就这么自己对付自己啊？下属和同事不说你，是因为给你面子，都二十好几的人了，就不能长点心吗？还有，我没有想到，你现在的行为居然越来越恶劣，当起小偷来了。这样传出去，让你舅舅的面子往哪儿搁呀？你说我是小偷？那你干脆说出去好了，告诉别人东西是我偷的，我剽窃你的创意，我是个什么都不如你的笨蛋，好了吧？你跟我急什么呀？我承认我有私心，我就是想赢你一次，一次都不可以吗？我就是不想老活在你的阴影底下，我什么都不如你，无论我有多么努力，舅舅妈妈都觉得我不如你要好，我怎么就不如你了？你讲过我的感受吗？你自私，你就只会想你自己。我是不会说出去的。这次我原谅你，不光是因为我是你姐，也是为了好事。如果以后硬把你失败的原因都推在我身上，那你就是大错特错了。如果你想要人家关注你，想要得到荣耀，就要自己努力。如果你一直这样下去，非但我不同情你，我会更看不起你。想要的东西就要自己去争取，有本事自己写出好的稿子来，要不然你就永远当一个失败者。你有什么资格说我呀？你的生活还不是一团乱？不就是几篇破稿子吗？我也能把它写出来，我一定写一篇比你还好的稿子。好，那我就等着。还有，以后不准随便进我的办公室，更不许再掺和我的私生活。都杵这儿干什么？摆 pose 啊？不想干活了，想造反呢？耶！大家听我说，这一期我们的杂志主题被抄袭，面临着空缺的危机，还好有我们郝总监在。我们不但没有失败，而且第一周的发行量就超过了《博资》杂志，所以我们得到了社长的表扬。耶！而且。每个人都有奖金哦！嗯，你们继续庆祝吧，我还有点事情要做。
。郝总监真的是太苦了，我是男人，我就追你。吃、啊、块蛋糕再走，也不差这么一会。对呀、啊。哎，小芬，切块蛋糕给总监拿过去。我去啊！你,你这孩子怎么这么不懂事呢？给你个机会，让你好好表现一下，快去。还不错。好姐解释，不用解释，我知道你在申请这个是吧？没有没有，我林小慧，今天我就跟你说清楚，用你男朋友家的面馆填补主题的空缺，纯属巧合。你的那个三无男朋友，他既没有钱，又没有事业，还有没有礼貌。这样的男人，就是送我一打我也不会要，更不会跟你去抢。怎么样，说得很清楚了吧？刚才玩的不是挺欢顺的吗？你嘟囔什么呢？还不快出去！出去干活！等等，把你头发上的蛋糕舔干净！哼！